Kasi and welcome back to another video. So ang gagawin natin today ay i-share ko sa inyo yung mga products from celebrity makeup brands. So ako mga kabesi, ang dami ko na na-try from this uh, local makeup brands ng mga celebrities and I can say na itong mga ipapakita ko sa inyo, yung mga nasubukan ko na at yung masasabi kong worth it i-try sa kanila. So without further ado mga kabesi, Let's start. Okay. Pero bago tayo magsimula sa makeup part, I just wanna share with you mga kabesi a new discovery. Actually, nakita ko na to sa SM before pa. Meron silang skincare guys na nasa sa Shea, which is si Dr. Sensitive. So, na-curious ako sa kanya. Bumili ako sa Watson. Tapos ang dami niyang review, puro positive review. Sabi ko, matry nga. And then may nag-comment doon na ginagamit daw niyang makeup primer to. I think mga tatlo yata sila na nag-comment na ginagamit daw nila tong makeup primer. So, ako, syempre, na-curious ako. Oh, 89 pesos na makeup primer, best. What? Tingnan natin kung pwede. Pero guys, ano siya ha? Serum siya. So, ito yung Dr. Sensitive na Collagen plus Vitamin C Serum. Brightening siya and Wrinkle Care. So, yung mga may problema sa mga acne spots or mga dark spots dyan, it can help kasi meron siyang Vitamin C. Ibang tao, holy rin nila ang Vitamin C. Pero ako, kasi natry ko siya before with AHA, BHA, kaya nag-skin bumps ako sa kanya. So, recently, ginagamit ko siya nang wala akong ginagamit na AHA, BHA. So, ginagamit ko siyang makeup primer and... Besh, legit, totoo nga ang chismis. Gusto ko siya i-share sa inyo kasi alam ko marami naghahanap sa inyo ng primer. So, eto guys, nakakatuwa kasi pwede siyang primer. But, since this one contains vitamin C, make sure lang mga kabesi na meron kang sunscreen. Kasi guys, yung vitamin C, it increases yung sensitivity ng skin mo kapag natatamaan ng araw. So, don't forget to apply sunscreen or sunblock pag gagamitin mo to. Ang nagustuhan ko dito, guys, yung oil control niya. Yes, meron siyang oil control. And na-notice ko na hindi ganun ka-oily yung skin ko sa kanya. Especially sa mga times na nakakalimutan ko mag-apply ng mist. So, ganyan siya, guys. Medyo liquidy siya. And then, what I do is just, I apply it here. Don't worry, unlike ng mga concentrated vitamin C guys, wala tong sting or hindi siya mainit sa mukha. Sobrang legit guys ng oil control niya as in, tinry ko to one time na hindi ako nagmatifying miss. Ay best talagang okay yung oil control niya. Ang nakakatuwa doon, bukod sa primer na siya, para na rin siyang moisturizer. Hindi ito silicone primer na if you fill in yung pores mo, more on this one will help control the oil production ng yung skin. So, itong product na to, guys, you can use it under makeup, you can use it under moisturizer, or you can use it under sunblock. Hindi siya malakit sa mukha, guys. Ramdam mo siya na parang, alam mo yon medyo cool siya sa feeling, ganyan. Bago pa ako pumunta ng Japan, ginagamit ko na siya as my makeup base, and I really, really love this one. And it's very affordable, guys. It's only 89 peso. You will get 10 ml na rin. Lalo na kung gusto mo lang itest kung mag-work sa'yo or hindi. Give this a try guys, promise. It's a really nice primer, moisturizer, and serum na din siya. Kung maga parang 3-in-1 na siya, maggamit mo siya day to night. It's just that kapag umaga, kailangan talaga nag-sunscreen ka best para naman hindi maging sensitive yung balat mo sa araw. Mag-start na tayo sa aking makeup base. So for my base, I will be using the BLK All Day Matte na Liquid Foundation. I'm in the shade Sand. Medyo light lang to ng konti sa akin best, so mag-contour na lang tayo mamaya. But one thing I really love about this mga kabesi is ang ganda nung coverage niya. Actually guys, ha, ang dami ko napili sa BLK na more on mga base, concealer, contour, ganyan. This one gives a natural glow. And sa totoo lang, ang daming may holy grail dito sa BLK kasi ang ganda talaga guys ng coverage niya. So sa makeup line ni Ann Curtis, para sa akin, isa to sa mga sulit bilhen. This one is 499 pesos. Pero mga kabesi, dahil mag-i-11-11 is nakasale siya. So from 499, naka 444 na lang siya. So kukuha lang ako guys ng isang pump. And actually enough na to for my whole face. This one comes in four shades, I think. Kung naghahanap ka ng celebrity makeup brand na foundation na drugstore, give BLK a try. Hindi kayo magsisisi sa kanya. For me, this is one of the best local brand na mga foundation. Ang laking add-on pa, if fan ka ni Ann Curtis, diba? Gumanda ka na, sinuportahan mo pa siya, pak, ganun, besh. So, ayan mga kabesi yung pinaka-coverage niya. Ayan, medium to full ang kanyang coverage and it has that added glow na hindi siya mukhang flat. One really good thing about this one is it's very lightweight on the face. There you go mga kabesi, ayan na yung ating pinaka-coverage. And by the way guys ha, hindi matte yung kanyang finish after mo siya i-apply. Medyo dewy siya ng konti pero very minimal lang. Pero ang maganda sa kanya kasi kahit na dewy siya, hindi siya yung greasy na dewy. It still looks like your skin but better. The next product that I have here is yung BLK Concealer. Like I 
I said, ang dami kong napili sa BLK sa totoo lang. And for me, yung concealer nila, sobrang sulit na to. Dalawa lang yung concealer na hindi nagkikake sa akin. And one is the BLK concealer. And then yung isa naman is yung LA Girl na Pro Conceal. So, meron na siya guys, brightening and correcting effect. Medyo may pagka-pink yung tone niya. Kaya... Kung may dark under eye circle ka, is manu-neutralize niya. Concealer ng BLK, guys, this one has medium to full coverage. This one retails for 349 pero they are currently on sale. Again, parang 290 na lang yata siya. Basta something like that. What's really good about this concealer, guys, kasi hindi talaga siya nagkikake sa akin. And what's good with this concealer is that napakadali rin niyang i-blend. Parang kahit anong sponge gamitin ko sa kanya, very seamless siya, bish. As in, ang dali i-blend, tapos hindi siya mukhang... Kiki, alam mo yon talagang nakaka-neutralize siya ng under eye. May brightening effect talaga siya. Tapos sabayan mo ng baking yan, besh, mas maganda talaga. Di nyo rin pagsisisihan to. BLK is actually good sa makeup base, sa totoo lang. Sa lahat ng natry ko ng mga celebrity makeup brand ha. Aside from powder, kasi sa powder talagang Vice Cosmetics talaga ako. Yung foundation doon nila sobrang ganda talaga. Lalagyan ko na rin tong aking mata para may parang primer na rin tayo. Ayan, pack na pack talaga, o, oh, ba? Diba? Goodbye eye bags tayo. May mga ibang celebrity makeup brand na merong liquid, pero ito lang talaga, besh, eh. Ito lang yung nagustuhan ko. Kasi number one, very swak siya sa mga medium skin morena. By the way, this one is in the shade amber. So, same sila ng concealer, naka-seal din siya. So, from 349, 200 plus na lang yata siya ngayon. Hanggang hairline yan. Sobrang dali niya talaga i-blend, guys. Promise. There you go. Kung gusto yung mga ala maleficent na contour besh. I think you can see the difference. This one is the plain one. This one is the sculpted one. Bago lang tong product na to. And I was so happy when I tried it. Generation X Happy Skin yung kay Kathleen Bernardo. They sent me two shades. And ito yung shade na nagustuhan ko. So I think you could see naman. Gamit ko na siya besh. Ito yung shade na Toasted. Ay mga kabesi, ang ganda ng shade na to. For me, ah, it's universal. Medium or deeper shade ng morena skin, babagay pa rin siya sa'yo. Itong pwet ng sponge, <laughs> itatap ko lang siya dyan. Ilalagay ko lang siya dito para meron tayong blush na base. Sa happy skin, ah, sa collection ni Katrin, for me, parang ito yung masasabi kong pinakasulit. This one retails for $399, but medyo pricey siya for some, but... This is Happy Skin and this is a collab with Catherine Bernardo. Kaya medyo nag-expect na rin ako dun sa kanyang presyo. Pero okay rin naman na kasi 3.9 grams naman yung content niya. Mas marami pa rin siya kesa sa Sunny's Face. Bagay ito sa mga estudyante at sa mga on the go na mga nila lang. Feeling ko pwede nga gamitin ito sa lids eh. So for Catherine Bernardo, I think this is the most worth it it try sa kanyang collection. Now to set my face, I will be using the Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation. Grabe guys, 245 to 1. 70 na lang siya ngayon. As in, kung naghahanap ka talaga ng magandang powder, hindi dahil, guys, nag-endorse kami nito before, ha? I think that was way back March pa ata. Maganda talaga siya. As in, pang ilang hit pan ko na kay Kinesa, parang pangatlong Kinesa ko na. Kaya nga sinabi ko dun sa brand manager nila, magbenta naman kayo ng refill lang para hindi naman sayang yung lalagyan. So, this is the Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation. Maganda yung coverage niya on its own, pero ginagamit ko siya mostly pang set ng face. Hindi ako ma-powder base na tao. Talagang kailangan may cream ako or liquid ako na base. So, I have two shades here. Si Chesa at saka si Kinesa. So, si Chesa yung isa sa mga lightest shade and gagamitin ko siya to set my under eye area. So, manuwala kahit sa hindi. Si J-Cut Aqua Assurance tsaka ito at si Essence lang ang talagang super favorite ko pagdating sa mga compact na powder. And then for the rest of my face naman kabesi, ang gagamitin ko ay si Kinesa. Dati Morena ako. Ang dark na sa akin ng Morena. Sobrang ganda ng oil control din ito. Sinamahan mo pa nito, Besh, as in yung oil control nito, ang laking tulong talaga. Hindi ako masyado nag-oil up sa kanya. Next, sa kilay mga kabesi, sa mga celebrity brand, ito yung nakita kong pinakasulit. Ito yung Chris Life Kit na brow liner and brow mascara. So, ang tagal na nito, last year pa yata ito nirelease nung February. Ang regular price niya ay 275 pesos. Pero currently guys, 175 pesos lang siya. Para sa akin, ito yung pinakasulit kasi may eyebrow mascara na siya and maganda yung pencil nito. Yung sa blight kasi, maganda rin siya. Kaya lang, ang nakita kong problem sa blight is yung mascara nila. Hindi ko masyadong nagustuhan. Tsaka yung shade. Ito yung feeling ko, sulit na sulit kasi 2-in-1 na siya. May mascara na, may pencil din siya. Saktong-saktong formula lang na hindi siya dry, hindi din naman siya sobrang dewy, hindi din naman siya sobrang creamy. Alam niyo yun? Tapos lagi pa tong sale. Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan ko eh, parang tatanong sila ano maganda pang kilay. 
Pwede nyo itry ito kung gusto nyo may mascara na. Ang gusto ko sa eyebrow mascara niya, guys. Tingnan nyo. For precision talaga siya. Hindi siya yung mahaba na manipis. As in, ganyan lang siya kaigse. Pero, very useful to guys. Ayoko yung manipis masyado eh. Kasi parang ang hirap i-control. Okay, so let's proceed with the eyeshadow. May eyeshadow na pala ang Ara Colors. So guys, this one is only 195 pesos. Nakasale pa siya 175 na lang. Ito yung kanyang Shimmer Eye Palette. This one is distributed by Everbilena and this one contains 6.4 grams of product. Kung mahilig ka sa mga single color eyeshadow, mga everyday look lang, this one is perfect. Of course, minus the green one. Pero may isa siyang collection na to na puro warm. Lulubog yung daliri mo sa kanya. I'm not sure if nakikita nyo ha. Ayan o. Ganon kalambot. If you know the Eye Magic eyeshadow palette and I love that palette so much, para siyang ganon. Tingnan nyo, cream. Lumulubog talaga yung daliri mo sa kanya. So, nung natry ko to, sabi ko, oh my gosh, this is nice. Kahit daliri mo lang, pwedeng-pwede na. So, kukunin ko muna tong lightest shade. Dadaliriin ko na lang, guys, ha, kasi ito yung eyeshadow na pwede mong ipang everyday talaga. Tapos, maliit pa siya. Tingnan nyo, guys. Ito kasi cream type na siya, eh. Tapos, it dries into matte. Hindi din siya pa tignan. Ayan na siya, mga kabesi. Tapos, gagamitin natin iba pang shade yan later para mas makita nyo yung effect. Yung medyo bronze ng konti. Para mas madali siya ng daliri lang, besh. Si BLK yung isa sa nakita kong magaganda na liquid eyeliner. Kaya lang, medyo pricey si BLK. Nasa 300 plus siya. But may nakita kong mas mura pero maganda rin. Itong Pop Studio. Ito yung kanyang dual eyeliner. So, merong manipes at makapal. This one is 249 pero nakasale siya. 168 lang siya ngayon. Maganda kasi dito guys, dual purpose na siya. And in fairness, sa lahat ng products ng Pop Studio, ito yung pinaka, kumbaga, okay sa akin. Pinaka nagustuhan ko siya. As you can see, super black siya guys, super affordable and beginner friendly siya kasi meron siyang manipis wherein kapag kunyari hindi ka pa masyadong sanay, syempre kailangan makontrol mo kung gano'n lang kakapal. So at least kung mag may praktisan ka at pag expert ka na, pwede ka na sa kabila or kung gusto mong manipis lang or gusto mong makapal, it's up to you. So for me, super beginner friendly nito, hindi rin siya masyadong liquidy which makes it not overwhelming for beginners. Kukur lang ako na aking lashes and I'll be back. Dalawa yung i-recommend ko sa inyo na maganda at worth it try ng mga pang contour. Actually, hindi naman talaga celebrity brand yung isa. Pero celebrity makeup artist siya na brand, which is ito Vian. And this is the collaboration with Jelly Eugenio. Ito yung Sculpt to Bronze in the shade Morocco. I think this one is uh, 950 yata siya. And then yung Vice Cosmetics, guys, kung naghahanap ka ng affordable, sobrang okay na nito. Pero kung gusto mo ng medyo level up at Uh, dalawa yung product na makukuha mo, you can try the Tevyant. Ayan. Mas maganda talaga to packaging and presentation kasi mas mahal siya. Pero, if you're on a budget, this one is a really good option. 145 siya, pero currently 100 pesos lang yata siya kasi naka-sale sila. So, nakikita ko sa IG story nila, naka-super sale sila sa 11-11. Choose any of the two and ito yung i-recommend ko sa inyo. Both I have tried many times na beshi and super worth it. Ang edge niya to guys, meron siyang bronzer, meron siyang pang contour. So, may matte at meron din siyang may shimmer. Tapos, of course, The packaging looks classy talaga siya. Sobrang ganda talaga nito, guys. Mas mahal lang siya, pero promise, you should definitely give this a try. Ilang beses ko na ito nagamit, but I just want to show this to you guys, if in case, hindi pa kaya ng ipon to, dito tayo. Pero for this look, ito yung gagamitin ko, guys, kasi this is one of my new favorites talaga, as in, sobrang mm, gustong-gusto ko talaga siya. So, ang gagamitin ko, guys, is itong nasa baba. Ito yung uh, bronzer niya. Tsaka, guys, ang bango nito, parang Milo, ganun. So, ilalagay lang natin siya pang add ng warmth sa face. Ay, then mga kabesi, gagamitin ko na rin siya for the nose. Let's now proceed with the powder blush. Sa lahat ng product ng Lustrous dito, ako pinaka natuwa. Ito yung kanyang uh, blush. This is in the shade Peach. This one is 599 pero 299 lang siya ngayon. Guys, ang ganda nung shade na to. Promise. Ito yung peach. Ang ganda niyang pang drunk blush. Actually, sa pagkakaalala ko, parang isa siya sa mga naging trend nun kasi nauso din yung drunk blush kasi sina din lagi rin siya naka-drunk blush, ba? Diba? So, etong shade na to, sobrang perfect niya for that. Ang daming magagandang blush sa market ngayon. And for the Lusters collection, for me, this is the highlight ng kanyang product. Kahit hindi siya highlighter, for me, this is the highlight. And you can really see the pigment, ba? Diba? Yung isang shade nila is parang medyo cherry red na yung color niya. So, nag-stick na lang ako dito. Which I think is okay for any skin tone. 
promise, ito yung isa sa pinakasulit niya. Yung highlighter, balita ko maganda raw. So, itatry ko siya next time. So, ito lang yung afford ng budget ko ngayon. Kaya, ito lang yung binili ko. But, I will try the highlighter as well. Kasi, ang dami rin may gusto ng highlighter na yon. For the highlighter, I have here yung Vice Cosmetics. Ito yung nakikita ko na affordable, na kaya ng masa, na maganda talaga yung kalidad. As in, lagi nyo nakikita to. Si Splendid, di ba? Yung Aura Chic Collection ng Vice, guys is re a really nice collection. I mean, isip mo bang 145 lang tong highlighter na to, besh? Tsaka, ang maganda rito, guys, yung sa Caroline kasi ang dry, eh. hindi siya pa cheating sa chicks. Ayan, no? Oh. And then, eto na rin yung gagamitin ko for the Golden Muta. And then, mga kabesi, sa lip product tayo, no? So, dalawa yung nakikita kong sobrang gustong-gusto ko at sobrang worth it try na lip product from the celebrity makeup brands. At ito yung dalawang yon So, mag-start tayo dito sa Blight Cosmetics. Alam nyo, mahal na mahal ko to, Besh. At nakakaloka, 82 pesos na lang siya sa sale. What? 165 siya dati. Naka-50 off yata to. So, this one is Titania or Titania. Basta, ayan siya, guys. Diba? Ang ganda for everyday, for student, ganyan. Pack na pack talaga siya. Ganun siya ka-pigmented, guys. So, this one is Titania. Or Titania. <laughs> yung nagkakayon ni ko pa rin sure ano yung basa sa kanya nakakaloka. Sobrang gandang-ganda ako sa shade nito, guys. Kung dati, mahal na mahal ko si Toast of New York. Ngayon, si Titania na. Siya na yung gusto-gusto ko ngayon. Ito yung kanilang universal na tint duo. The first time I tried it, hindi ko siya nagustuhan. Yung pala, iba kasing shade yung napunta sa akin, which is si Cinnamon. So, nung nakita ko siya kay Tony, tinry ko siya, sabi niya sa akin, Besh, Tagbili mo na yan, try mo na yan, promise, sobrang ganda talaga. I can proudly say, Tony Sia made me buy this. Ayan, so ito yung shade na nutmeg. If you have fair, morena, or deeper shade na morena, ang ganda ng nutmeg, guys. So, dalawa siya, meron siyang matte na tint, and then meron din siyang water na tint. Kinatuwa ko sa BLK, guys. Sila yung gumawa ng tint na, alam mo yun, hindi yung usual bright color. It's more of the nude, the mauve, ganun yung shade niya. Sila, nakuha nila talaga yung nude lang na tint, which is sana, i-follow din ng ibang brands. So, ito naman yung water niya, Besh. Ayan. Ganda. Ang ganda talaga nito. As in, mahal na mahal ko na yung tint na to. Una ko man lang itatry sa inyo si Matt. Next, try natin guys yung water. Yung water nila ang ganda rin, promise. Para nga siyang lipstick na pero very lightweight. Diba guys? Imagine na, tint lang yan pero mukha siyang lipstick, super lightweight and Mm, kahit tint siya na-cover niya yung labi ko. Like, fully na-cover niya. So, ayun mga kabesi, ang ating video for today. Thank you, thank you so much for watching. So, all the products that I have mentioned will be in the description box and also yung price nila as of the moment. So, check nyo na lang siya sa description box mga kabesi. So, ayun lang. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layug on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all guys and bye!